kwa jambo na karibu tena katika uh, keki ya taifa ikiwa leo ni Jumatatu uh, nyingine tunakuletea mjadala mwingine hapa kujadili masuala tofauti tofauti ambayo uh, yanaigusa jamii kwa ujumla. Mimi ni John Maganga ambaye nakukaribisha hii leo tutakuwa na mjadala hapa kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia hasa katika familia. Nikumbuke tu kwamba kuanzia uh, November 25 hadi Disemba 10 ni siku 16 za kupinga uh, ukatili kwa wanawake na watoto. Uh, sisi kama mimi TV tumemkaribisha mmoja kati ya wadau ambaye yeye anatokea katika taasisi ya msichana initiative uh, Francis Shayo uh, ambaye yeye ni um, uh, ni mkuu wa kitengo cha tathmini na ufuatiliaji wa miradi uh, katika taasisi ya msichana initiative tazungumza hapa kuhusiana na masuala tofauti tofauti kuhusiana na ukatili wa kijinsia hasa kwa wanawake na watoto katika familia tukijikita huko sana kwa sababu kumekuwa na vitendo vingi eh uh, ukatili Francis karibu sana Mlimani na unajisikia je mwanzo bila shaka uh, najisikia vizuri kuwepo hapa Mlimani TV mm. uh, na nashukuru sana kwa ukaribisho mm. uh, hii ni sema ni kwamba ni bahati lakini pia ni mm. fursa kubwa ambayo shirika letu limeweza kuipata mm. sawa 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 uh, bila shaka na familia Francis mm. una mkono wako unazungumza yeah. sawa uh, mtu akikwambia ukatili kinachukua kichwani mwako cha kwanza ni kipi Uh, ukatili kimsingi ni unyanyasaji mm. ni ukandamizaji mm. au kile kitendo ambacho kinawanyima mm. haki au kinakandamiza haki jinsi fulani mm. tukisema jinsi manake ni ke au me mm. kwa hiyo ile hali ya kuwanyima haki zao jinsi fulani mm. kutokana na ile jinsi yao lakini pia inakuwa ni kinyume na katiba mm. lakini a uh, kingine kinaenda mbali zaidi wale wahanga wa vitendo hivyo ukatili wa kijinsia mm. wanapitia sonona au msongo wa mawazo. Mm. Kwa hiyo ndo dhana zima ya neno ukatili wa kijinsia na maana ukatili wa kijinsia. Mm. Lakini ukiweka kando ukasio wa kijinsia ukija kwenye ukatili kama ukatili kawaida ni kwamba hakuna ukatili bila jinsia bila shaka. Yeah, ni kweli. Mm. Kwa lazima kuwa na jinsia katikati. Sawa, so, tunajikita zaidi kwenye ukatili wa kijinsia hasa kwa wanawake. Ndio. Ni kwa sababu gani? Mm. Kwa nini ukatili hasa unatokea kwa wanawake? Ah, cha kwanza ni mila potofu naweza nikasema. Ah, ndani ya jamii zetu kumekuwa na mila kandamizi ambazo zinawanyima fursa na haki sawa wa watoto wa kiume na wa kike. Tukianzia kwenye swala la upewaji wa elimu kwa mfano. Utaona idadi kubwa ya wasichana vijijini Uh, wamekuwa akikosa fursa ya kwenda kusoma na kupata elimu kutokana na masuala ya kimila. Kwa hiyo unakuta labda mila zao zina uh, zinazungumza masuala kama ya ndoa za utotoni, zinazungumza mambo kama kuto kumwendeleza mwanamke kwa sababu wana nani. Hiyo ni sababu moja wapo, lakini sababu nyingine ni umaskini ambao na yenyewe pia ni chanzo kikubwa cha ukatili wa kijinsia. Uh, tunaona maeneo mengi ambapo kuna umaskini basi pamekuwa na shida ya ukatili wa kijinsia na kwa mfano ishu kama uh, mimba za utotoni zinatokana na watoto wakati mwingine kukosa yale mahitaji yao ya msingi lakini pia wakati mwingine wazazi wanaozesha mabinti zao chini ya umri wa miaka 18 kwa sababu ya ile tamaa ya mali umaskini na kupata kuongeza na rasilimali za familia hiyo ni sababu moja hapo lakini sababu nyingine za ukatili wa kijinsia ni kwa mfano kutembea umbali mrefu kwa wanafunzi kufika shule kwa mfano kama sisi kama shirika la msichana inisha tuko kwenye eneo hili tunafanya kazi ya kutoa baiskeli ili kuweza kupunguza ile changamoto ya umbali mrefu wa wanafunzi kufika shule kwa sababu unakuta mtu anapewa na ofa ya kupelekwa na pikipiki na bodaboda wale uh, baadaye ya wanataka return lakini huyu tunajua ni mwanafunzi afanye kazi ana kipato chochote kwa hiyo mwisho wa siku unakuta anaingia kwenye utatili wa manyanyaso ya kingono na baadaye anapata mimba zisizotarajiwa so ka, kabla sijaendelea na Francis hapa nikukumbushe tu Um, tazamaji kwamba unaweza kututumia ujumbe wako kupitia namba yetu 0736060607 ama ukatupigia simu hapa uh, na sisi tutasoma ujumbe wako lakini pia tuta uh, jari, uh, Francis atajaribu kujibu kama ni swali umeuliza ama kama ni maoni basi na sisi tutayasoma hapa lakini pia kwenye mitandao ya kijamii kama Mimi TV uh, tupia kule ujumbe wako na mimi nitakupitia uh, bila shaka uh, bila kusahau 106.5 mbali um, sasa ni rejea kwako Francis kuna utofauti kati ya tunapokuwa tunagusia ukatili wa kijinsia na masuala ya usawa 
wa kijinsia kuna uhusiano kwanza hapo ah uh, so uhusiano upo kwa maana mm. kwamba tuna bezi zaidi kwenye fursa mgawano wa fursa kati ya jinsi mbili mm. uh, tunapozungumzia usawa wa kijinsia maana yake tunatamani kuona watoto wote jinsi zote zimeenda shule mm. lakini kitendo kile cha kumnyima uh, jinsi moja kwenda shule kwa mfano binti mm. ili abaki nyumbani kuozeshwa basi huo unakuwa ni ukatili wa kijinsia. Tunapozungumzia ukatili wa kijinsia wakati mwingine tunaenda mbali mpaka kwenye masuala labda ya zile fedha za kujikimu mashuleni kwa mfano wanafunzi pocket money kwa Kiingereza wanaita. Uh, ukitaka kutoa usawa wa kijinsia kati ya mtoto wa kiume na wa kike maana yake haitakubidi wewe kutoa hamsini kwa hamsini kwenye hizo pocket money. Mtoto wa kike kwa sababu ya mahitaji yake tofauti na mtoto wa kiume Uh, maana yake itabidi yeye umpe asilimia sabini alafu mtoto wa kike wa kiume umpe asilimia hamsini pale ndio unakuwa umetengeneza huo usawa wa kijinsia otherwise ambapo sasa ni bia ni shilingi eh unakuwa e, umefanya wakati wa kijinsia kwa hiyo wakati wa kijinsia ni dhana pana ambao ina mahusiano na usawa wa kijinsia kwa maana ya kwamba mahali ambapo fursa na haki sawa zinapokosekana kulingana na mahitaji yao watu wawili kati ya mwanamke na mwanaume basi tunasema ukatili unakuwa umetokea pale. Unaamini katika usawa wa kijinsia? Ya, yeah, mimi ni mumeni mzuri wa usawa wa kijinsia na sio kitu ambacho nasema tu kwa sababu natoka kwenye shirika ambalo lina uh, lina imiza ya masuala kwenye jamii lakini ni kwa sababu tu mimi mwenyewe tayari binafsi ndani ya familia yangu na natoa na usawa wa kijinsia kwa, kwa kwa jinsi zote mbili. Hmm. Sasa kwa kipindi unaamini katika Uh, usawa wa kijinsia kipi hasa ambacho huwa unasema kikifanyika hiki katika familia yangu labda kwa mfano ama familia nyingine hapa katikati kutakuwa na usawa uh, cha kwanza mimi ninachoamini ni kwamba hii dhana ya usawa wa kijinsia ni bado ni dhana ngeni hmm. kwa mazingira yetu ya kitanzania hmm. sio watu wote ambao wanaifahamu hii dhana nzuri kwanza cha kwanza kifanyike utoaji wa elimu ya kutosha na ndio maana sasa mashirika kama msichana initiative mashirika kama wildlife na mashirika mengine yanaendelea kwenda kwenye jamii kuendelea kutoa elimu ya usawa wa kijinsia Aa, lakini kingine ambacho kinaweza kuleta usawa wa kijinsia ni kuvunja hizi mila kadamizi ambazo zipo ndani ya jamii zetu hizi ni mila ambazo Uh, kuna jamii baadhi ya jamii wanaamini kwamba mtoto wa kike hapaswi uh, hapaswi kwenda shule maana yake anatakiwa kuozeshwa chini ya umri wa miaka 18 mm. lakini pia kuna mila zingine wanazoamini kwenye ukeketaji lakini sisi ambao tunajua madhara ya ukeketaji ndio maana tunasimama kidete kuweza kupinga ukeketaji kwa oh, cha kwanza ni elimu kukanda uh, kuzivunja vunja hizi mila ambazo ni potofu lakini kingine ambacho kinaweza kufanya kazi ni kuwezesha sasa mipango kazi ya kitaifa ile ambayo inakwenda kuchangiza katika kupunguza ukatili wa kijinsia. Tunajua kwamba nchi yetu inatekeleza mpango kazi wa kitaifa kupinga ukatili wa kijinsia kuanzia mwaka 2017 na 18 mpango huu ambao umeisha 2021. Na tumefanya tathmini tumeweza kugundua maeneo ambayo bado vipaumbele havijawekwa vizuri na yale ambayo aliwekewa vipaumbele vizuri lakini pia changamoto kubwa inafahamika ni rasilimali basi rasilimali fedha ziwekezwe vizuri na ziongezwe kwa nchi yetu kwenye maeneo mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kwamba tuna sio tu tunapunguza tuna tunaweza tuna, tuna kufikia kwenye vile lengo la kutokomeza ukatili wa kijinsia kwamba ikifika wakati tume tumetokomeza ukatili wa kijinsia tutakuwa tumefikia wakati tunasema kwamba tuna asilimia hamsini hamsini kwa kati ya wanamke na wanaume. Exactly. Mm. Yeah, mm. uh, kuna mmoja kati ya mtu alitoa maoni alisema kwamba wanawake wengi tuseme uh, wasichana au wanawake mm. uh, kipindi kingine katika mahusiano ya ndoa mm. huwa wanatamani wapate mwenza ambaye ana nguvu uh, nguvu lakini pia uwezo wa kuishawishi na kila kitu kuliko yeye. Mm. Kwamba hataki kupata mtu ambaye yuko naye sawa mm. uh, kwenye kila kitu. Uone kwamba hii dhana inaondoa maana kabisa ya usawa kwamba usawa hautakuja kuwezekana kwa sababu hata wanawake wenyewe hawataki hilo kicho kitu. Ah uh, ndo maana tunarudi pale ndugu mtangazaji kwa ile ile mm. swala la elimu. Mm. Swala kubwa hapo ambalo naona kama changamoto kwa jamii zetu ni elimu. Mm. Husiana na dhana nzima ya usawa wa kijinsia mm. na usawa sawia. Mm. Basi tuanzia hapo. Sasa usawa wa kijinsia ni nini? 
Uh, usawa kijinsia ni ile hali ya kuhakikisha kwamba jinsi zote mbili mm. zinapata fursa na haki sawa. Mm. Lakini pia uh, usawa sawia ni ile hali ya kuangalia ma- mahitaji gani jinsi fulani inayo kulingana na jinsi yake jinsi ileo. Mm. Ndio maana mwanzoni nikakupa ule mfano wa kwamba kama una mtoto wako wa kike na wa kiume watu wanaenda shule na unataka kuapa ile fedha ya kujikimu kama pocket money basi mtoto wa kike inabidi umpe 70% wa wa kiume mpya asilimia msini ili kutengeneza huo sawa sawia. Sasa mimi na ishi, naona hapo issue kubwa ni uh, ile kutokufahamu mm-hmm. tu kwamba haya masuala ya jinsia ya koje. Lakini mwisho wa siku pia tunatambua kwamba kwa kiasi kikubwa ukatili wa kijinsia umekuwa ukitekelezeka kwenye jamii zetu katika ule mfumo wa upendo. E, kwenye huu mfumo wa upendo watu wengi wanaumia sana kwenye ndoa zao, watu wengi wanaumia sana kwenye nyumba zao na hawataki kusema kwa sababu wanaogopa jamii watawaangaliaje. Ndio hapa tuna zile kesi kwa mfano akina baba wanapigwa ndani ya nyumba zao lakini hawawezi kusema na kwa sababu hiyo ndio maana serikali ijaje na mpango kazi wa kitaifa wa kupinga ukatili kwa akina baba pekee yao. Sasa hivi tunaoua mama na mtoto. A, lakini pia ya, kutokana na hiyo sababu unakuta kuna watu wanapigwa wanaumizwa wanavunjwa mikono wakati mwingine mpaka sasa aje kufunguka zungumze sio leo uh, kwa mfano kwa mujibu wa takwimu tulizonazo za sasa hivi kutoka World Bank uh, benki yetu ya dunia kwa upande wa Tanzania walifanya kama tafiti wakaweza kugundua kwa asilimia zaidi ya 46 ya kesi za ukatili wa kijinsia zinazotokea kwenye familia watu wanaogopa kwenda kutoa taarifa Asa naambia asilimia 46 ni ni, ni sawa na idadi ya uh, almost watu wa 4 kati ya 10 hawatoi taarifa la mm-hmm. lakini hao watu wanne wanafanyiwa ukatili wa kijinsia mm-hmm. sasa hapo ukatili uko katika nyanja tofauti tofauti kuna na tukiangalia sheria yetu ya, ya ma, ma, makosa ya kingono uh, sura namba 16 mwaka 98 inakataza hivi vitu kabisa lakini kuso, kutokana na jamii na kosa yeah. ile elimu kwamba uh, nitaenda kuripoti wapi au anafahamu anaweza mahali fulani kwenda kuripoti lakini hawezi kwenda kutoa taarifa kwa sababu anaogopa. Atujui kati ya watu wanne wanne kati ya kumi katikati kuna wanaume wangapi au katikati kuna wasichana wangapi. Sawa, so, ume, ume, umegusia takwimu za benki ya dunia lakini kupitia takwimu hizo hizo zinaonyesha kwamba eh, moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha kwamba ukatili wa kijinsia usipungue ndani ya nchi ni Uh, udhaifu wa taasisi zinazopambana na uh, zinazopambana na ukatili wa kijinsia nadhani bila shaka msichana ni shizi ni moja kati ya taasisi hizo mm. kwanza naungana ni kauli ya World Bank utafiti ambao umefanya World Bank uh, mimi siwezi kukataa utafiti mm. na sisi tunafanya kazi vizuri mm. kwa kuamini kwenye takwimu ambazo zinafanyika mm. tafiti yoyote inakuwa ina inakuwa ina, 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 ina vigezo vyake mm. labda mm. tusi, tusiingie sana huku kukuma maana ni taasisi ziko nyingi mm-hmm. labda tujikite kwenye taasisi yenu nyingi kama taasisi kuna wao mnafanya nini kuhakikisha kwamba vitu kama hivi eh, labda vinapungua kama mwe kama sehemu ya kupunguza ukatili wa kijinsia ah uh, ndugu mtangazaji sisi tunafanya mambo mengi mm. uh, nitaanza na na, na wasichana wenyewe tunafanya nini kwao. Mm. Uh, upande wa wasichana tuna makundi tumeyagawanya kwenye sehemu mbili. Kuna mm. wale walioko ndani ya shule na kuna wale walioko nje ya shule. Wale walioko ndani ya shule tunafungua clubs mm. Tanzania nzima, mm. nchi nzima. Mm. Na hizo club tunaweza kuzifuatilia mm. na kuhakikisha kwamba zinakuwa active. Kwa maana ya kwamba tumewaweka tuma walimu kule ndani hizi club. Mm. Lakini pia tumetengeneza curriculum ya kuamini tunaweza kuwafundisha nje ya yale masomo ya kawaida ya darasani. Sisi tunaimeza masuala ya haki, masuala ya kujitambua, masuala ya usawa kijinsia kwa watoto na wajue wanapofanyiwa ukatili wa kijinsia wapi waende kuripoti. Kwa hiyo syllabus yetu iko compressive na imeshiba kiasi hicho. Kwa maana yake yule mtoto wetu ndani ya zile klabu akifanywa tu ukatili anajua wapi aende kukimbilia kupata msaada. Lakini ndani hizo hizo klabu za ndani ya shule tunafundisha mziki na kwa nini mziki utaniuliza? Ni kwa sababu kwamba tunaamini kwamba sasa hivi kumekuwa na masomo mengi yanafanyosha wanafunzi shuleni wanasoma. Lakini mtu anaweza kamaliza mpaka asimbuse ngazi ya shahada au stashada au uzamivu lakini akakosa kazi. <coughs> lakini vipi kama tukimjenga mtoto kuanzia shule ya msingi akiwa na kariya nyingine tofauti kama mziki? 
Mbali ya inaweza ikamuokoa, ikamsaidia, ikampa kipato na vitu kama hivyo. Sasa hivi tunajua kuna uh, na superstar wengi kama kina Diamond na wengine ambao wamejiajiri kupitia mziki. Kwa hiyo sisi hili tunaliona ni somo jingine la muhimu. Lakini huu mziki tunaotumia pia kuhakikisha kwamba tuna tuna mainstream hii swala la usawa kijinsia. Kwa sababu nyuma tulipokuwa tunaanzisha hizi club tulikuwa tunaona kwamba wasichana hawawezi kuingia hata kwenye bende za shule. Wasichana hawawezi kupiga ngoma. Hii yote imetokana na mifumo kandamizi ile hali ya kusema msichana usifanye hichi, msichana fanye hichi, msichana kaa nyuma na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunajenga pia hiyo dhana ya usawa wa kijinsia. Lakini sehemu ya pili tunayofanyia kazi ni ugawaji wa baisikeli upande wa shule kwa wale wasichana wanaotembea umbali mrefu kufika shule. Na hii tunahakikisha kwamba wanaoepukana na zile changamoto zilioko barabarani. Lakini kwa wale walioko nje ya shule sisi tunaangalia mahitaji yao zaidi. Kwa mfano yuko nje ya shule kwa sababu ya nyumba za utotoni, hawa ni wasichana ambao sasa hivi sisi tumewaingiza kwenye huu mfumo wa serikali wa kuwarudisha shule. Uh, lakini kuna wale ambao labda walisha kuwa uh, wasichana wa roho chini ya umri mdogo na wengine hawataki kwenda shule tuna encourage warudi kwenye mifumo mingine ambayo sio rasmi lakini ni mahali ambapo wanaweza kupata ule uwezo kwa mfano masomo ya ujasiri mali yakienda maeneo kama sido fdc uh, na vitu kama hivyo lakini pia uh, tunawajengea uwezo wakati mwingine tunawapa mitaji ambayo inawasaidia kuanzisha biashara zao ndogo lakini pia na masomo kama ya ujasiri wa mali ambayo wanaweza kuwajenga kwenye masuala ya uwekezaji wa fedha kwenye masuala ya kuanzisha biashara na vitu kama hivyo lakini kwa upande wa jamii sasa kwa sababu tunaamini huu msichana anazungukwa na jamii hayuko peke yake aishi peke yake Uh, tunawajengea uwezo pia wazazi wao na kufungua majukwaa yanaitwa msichana kafe. Haya majukwaa kazi yao ni kama mapolisi wa jamii. Wanaibua kesi zilizopo ndani ya jamii zinazohusiana na ukatili na mpaka sasa hivi kuanzia mwaka elfu na sita shirika linaanza tuna kesi zaidi ya 400 na na nne tumesha zishughulikia asilimia sitini ya kesi hizi zimepungua kutoka kwenye maeneo ambayo sisi tunafanya kazi uh, lakini pia uh, ukiachana na hivyo wanaelimisha sasa wale jamii wenzao wana jamii wenzao kama ma champion kwa jamii kwamba tuwalinde watoto wetu tuwazuie dhidi ya ukatili tuwalinde zile ndoa za utotoni na wanasaidia katika ile hali ya kuwa mabalozi wetu kusaidia jamii kupata uelewa kusema na masuala ya usawa kijinsia na kupinga ndoa za utotoni lakini uh, utaniongezea kidogo uh, tunafungua uh, kamati za mtakuwa kamati ambazo ziko kiserikali tunasaidiana na serikali kuweza kuzihimisha kwenye maeneo ambazo bado hizi kamati hazija hazijaanzishwa kwa sababu hii ndio mifumo rasmi ya serikali ya kushughulikia matukio katili wa kijinsia kwa sisi kama shirika kwenye utekelezaji wa mpango kazi wa kitaifa basi tunachangia katika mlango huu sasa hilo mwisho kubwa ambalo tunalifanya ni kubadilisha sheria kandamizi zinazohusiana na ukatili wa kijinsia au zinazomnyima mtoto wa kike haki na fursa sana na mtoto wa kiume. Moja ya sheria kubwa ambayo tumefanyia kazi ni sheria ya ndoa mwaka sabina moja mm -hmm. na ile kesi ya Rebecca Gome kama unaifahamu mm -hmm. imekuwa ikisikika kama kama zote lakini pia imeweza kupata hukumu mpaka mahakama ya kwamba ndoa isiwe isiwe miaka 15 tena. Isiwe miaka 15. Mhm. Mm lakini pia um, sheria nyingine ni kwa mfano sasa hivi tunaishirikia ni tozo kwenye hizi taulo za kike tumefanya tafiti mbalimbali huko kwa jamii tumeenda kwenye maeneo ambayo tunafanyia kazi tumegundua kwamba changamoto kubwa wasichana wanashindwa kwenda shule siku tatu mpaka tano wakati mwingine mpaka saba kutokana na hii hali ya kukosa hizi taulo za kike lakini pia tumeweza kuangaia mbali zaidi kuanzia ni sasa tuta, hapo tutarejea flashes tujadili kwenye tatizo kwa sababu mm. uh, tukizungumza kuhusu wasichana kukosa taulo mm. kuna mama ambaye yeye pia ni ni mwanamke. Mm. Yeye naye anajua mm -hmm. taratibu zote. Sasa tuna tutaweka kwenye kundi la uh, company ni, ni tatizo kwa kama kuna mama mwenyewe pia naye uh, amepita katika mchakato huo. Ah, lazima tukubaliana na hiyo wale umasikini cha kwanza mm. ambao yuko kwenye jamii yetu. Tunafikiri mazingira kidogo ya hapa mjini yako tofauti na vijijini kule tunapofanya kazi. Kwa sababu hata tafiti yetu inaonesha ya vitu ambavyo wao wasichana wanavitumia na kipindi cha hezi kuna watu wanatumia vinyesi vya wanyama, kuna watu wanatumia magome ya miti. Kwa hiyo hii yote ni katika ile hali ya umasikini. Sasa kwa sisi kama shirika tunataka kuamini kwamba mm. kodi uh, kwenye hizi taulo za kike ikitolewa mm -hmm. basi ile gharama ya uzalishaji wa hivi za itapungua. Mm -hmm. Na kama hii gharama ikizalishwa iki, iki kwa bei na rafiki basi hata wananchi wengi wataweza kuipata kwa sababu sasa hivi tukiangalia kwenye walisia mtoto wa kike akitaka ile taulo ya kike ambayo ni ya dhaifu kabisa ya mwisho kabisa hali ya chini 
ni anapata kwa shilingi 2500 mpaka huoni kwamba kuna kuna haja ya ku ya kusema kwamba maskini ndio uondoke badala ya kodi ndio ipunguzwe kwamba serikali tu itatoa maskini badala ya kupunguza kodi haja ya kusema kodi ifutwe mm. ni ya muhimu sana kuliko kuliko maskini kuondolewa eh, eh, kwa sababu mimi naweza na, 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 nikakuuliza ndogo mta, mtangazaji mm. kati ya taulo za kike na kondo kitu gani kinafaa kupatikana bure kwa hiyo mimi siwezi kujibu lakini eh. lakini uh, so lakini lang... kama 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 tunaona uh, mm. taulo za kike ni muhimu basi tuzifutie tuzi kodi ili zaweza nyenye zipatikane bure kwa sababu mwisho wa siku mm. uh, mtu unaweza kaamua kati ya kondo zipatikane bure ah kuna kondo kwenye vituo vya afya tunapofanya kazi sisi tunaona sijui kwa hapa mjini lakini yeah, yes atakuwa ndio hey wana wana wana, wana, wana dawa bure wanafunzi wana dawa bure was, was, yeah. sasa kama kondo zimewezekana kwa nini sio taulo za kike na wakati mwingine mtu anaweza kaamua kaacha kufanya mapenzi lakini je kuna mtu gani ambaye anaweza kuamua kuacha uh, uh, kuingia hivi lakini kwenye jamii yetu je atapokelewa vipi huyo mtu ambaye ajaenda hivi so mtu ambaye kibiolojia tayari ni mtu ambaye ni sana changamoto kwa hiyo mimi hoja swala langu la msingi ni kwamba nyingi uh, kama wadau wa masuala ya uh, kutetea haki za wasichana mnashauri kwamba ni ni bora serikali sipambane na maskini lakini ikapambana na kufuta kodi kwa tulo za wasichana. Na ni kwamba tatizo litakuwa linazunguka pale pale. Nafikiri yote yaende pamoja. Yote yaende pamoja. Yote yaende pamoja. Mm. Na hiyo nafasi na uwezo wetu tunao. Mm. Kwa sababu hii kodi sio kwamba ni leo tunaipigia kelele. Uchichimuzi umefanyika nyuma na kodi ilifutwa. Mm. Tuliwezaje kuishi yale mazingira ya kufuta kodi? Mm. Kama yale mazingira yaliwezekana kwa nini sasa hivi hayawezekani? Mm kome na hisi kwamba uh, vyote viende kwa pamoja. Mm. E, umaskini uh, kupungua kwa jamii kwanza mm. tunasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza tatizo la ukatili wa kijinsia. Mm. Lakini pia upatikanaji wa hizi taulo za kike kwa urahisi kwa maana ya bei ikiwa rafiki. Mm. Unasaidia wasichana wengi kwenda shule. Kwa hiyo hizi ni vitu viwili ambavyo vinajitegemea au kila kimoja kinafanya kazi peke yake. Mm. Kitu kianza kati ya elimu au maskini vyote viende kwa pamoja vyote viende kwa pamoja yeah. kwa hiyo kusema kwamba umaskini uki usipokuepo basi hatutakuwa na ukatili wa kijinsia kabisa mm. kabisa yani kwa kiasi kikubwa tafiti nyingi zinaonesha kwamba uh, ni ni, ni sawa sana kusema kwamba unaenda kumsaidia mm. uh, na ndio maana tuna kesi nyingi ambazo unakuta mmemsaidia mm. binti alifanyia ukatili labda pingine alibakwa au wakati mwingine akubakwa ila alikuwa na mahusiano akapata mimba akiwa shuleni na dili mm. wakati ule sasa tumekamata yule mtumiwa anataka kupelekwa polisi mm. uh, na kesi imeanza kupamba moto amarindi tena kutoa ushahidi wananchi kwa nini kwa sababu baadaye kinyume nyuma unakuja kugundua kwamba uh, yule ambaye anaenda kufungwa by then ndio mtu ambaye anatakiwa kufanya family support mm kwa wa siku unakuta kwamba uh, tatizo la ukatili wa kijinsia lina mzizi wake mkubwa ndani yake kwenye umaskini ukiachana na mila potofu sawa am kabla sija sija tuendelea kuna kitu nikizungumza kuhusu uh, muziki mm. uh, kabla sija sija tuendelea kidogo kuhusu lengo lenu kubwa na pamoja mm. ambalo nilitoa katika ripoti yenu nafikiri ya mwaka robo yalipoti yenu mlitoa sawa um tumezungumza kuhusu kuwafundisha wasichana muziki ndio lakini tumekuwa tukishuhudia kwenye picha za muziki nyingi uh, baadhi ya watu ambao ni jinsia tofauti wakifanya labda vitendo unaweza kuvita ni ukatili wa kijinsia mm-hmm. vikifanyika mm-hmm. kwamba kumshika msichana katika sehemu maungu ambayo yes yes sasa mkipindi m- m- au uh, watoto kwenda katika muziki huwa mnawafundisha na hivi kwamba hivi ni ukatili wa kijinsia ndio uh, kama nilivyosema kwamba klabu zetu zimejikita katika kuwaelimisha watoto kuhusiana na haki zao mm. na usawa wa kijinsia mm. maana yake kuanzia kwenye klabu watoto wa kiume wanaanza kuwaheshimu watoto wa kike mm. wanaona kama wao ni dada mm. wanaona kama wao ni wenzetu mm maanake hata ile formula tu ya ukaaji hao wasichana na wavulana tunataka akae msichana hapa akae hapa mvulana mm. kumaanisha nini mm. 
wacha tuna haki sawa kwa sababu nyumbani mm -hmm. uh, na kwenye jamii ya uh, hii mifumo kandamizi ilipozaliwa mm -hmm. ni kwamba mtoto wa kike atakuwa jikoni mm -hmm. atakuwa yuko huko nyuma 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 au atakula wa mwisho mm -hmm. na kina mama jikoni lakini watoto wa kiume wanakuwa na kipombe lakini kwenye klabu zetu tunaondoa hicho unataka kusema kwamba hata huko vijijini basi wasichana wa kale eh, kwenye miza moja na 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 Lakini, sasa miaka hamsini ilo pita mm. tusitumie kama hukumu yetu ya sasa hivi kwenye kizazi tunachotaka kukimalisha madai Kwanza leo na hao walioko shule ya msingi Kuna jamii zina mfumo Tumushio kapo kwenye mfumo dume Kuna, mm. uh, kuna jamii zina mfumo kike niseme hivyo mm -hmm. uh, Lakini bado kuna hiyo mfumo kwamba uh, Watoto kiume watakula same tofauti na watoto kiume watakula same tofauti Sasa Utawamini shiji kwa mba hao, kina kuambia kwa mba mfumo dume, mfano ni tole mfano mzuri, mm. jamii ya kikaguru, mm. eh, jamii ya kiruguru, mm. eh, wazaramo, wote ni wanamtumia mfumo, mfumo si mfumo dume, kwa mba mm. mama, ndi mwenye ngufu wenye, wenye uko, mm. na, si, na si baba. Mm. Sasa, na bado hiyo mifumo ipo, kwa mba mm. eh, watuto kiuma takula semi yao, watuto kiuma takula semi yao, mm. jie uta, 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 uta wa kwa mba huu ni, E, ni siu, siu sawa ni unye nyesaji labda tuseme ya siu sawa labda wawo na sababisha umfanya msichana kuwa zaifu ya kwa sababu hii mifumo ya kutenganifu wa jeans mm. badai ndo inakulia kumpelekea yule alo pendelewa na ulo mfumo mm. ujiona na haki sawa hako ndo badai tunakulia kuona haya matukio kwenye peji za milajawe sujiu kwenye jami forum na peji zingine zote wanazo tuwaga haya matukio ukasilu wa kinyesia mm. Unaona watu mara wamechomana, mara mm. sujo watu wamefanya jeo, kisa mm. uivu wa mapenzi. Tasa uivu wa mapenzi kwa mfano kwa upando wa mfumo dume, waleo zaliwa mm. uh, wa, wa, indele, wa indelevu wa umu mfumo dume. Ni kwamba mwanaume ya najisi kwa mba mimi na haki bada ya kuwa, hata kama sini metuwa mari, na haki ya kukumiliki wewe kama mtu na vitu vyote ulivonavu wewe kama mwanamke wangu. Kwa maana ya kwamba hata simu yako mimi nijue paswili yako. Hata simu yako mimi ni fanyaji, mm. niweze kuikontrol ni juwe nani anakupigia, nani anaungia na wei, nani anachati na wei. Mm. Omusha wa siku utakutia kukuta, uh, baba, hata kama wakati mungine mtu anatumiwa ana, ana na meseji na mtu hata pasipo kujua, so lazima hawa na mausiano nae. Mm. Anatumiwa meseji tu sujui ni nini mambo ambo inani nae. Na wakati mungine hata a reply huo mpenzo wako pengine. Sindu, mm. ayu unakuta baba anaenda kujaji gile kosa loo ni kana mpale. Mm. Kwa mba una, 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 una monome mungina na nini Kwa mshu wa siku anaenda anachinja mtu, anachuma, majibu, suju, unasikia meweko kwenye mbomba na vitu kama hii Kisa uivu wa mapenzi, mm. na meona tu mesiji moja kwenye simu na vitu kama hii mm. Kwa haya ni madhara ya mfumo dume au huo kiki ambao unosema mm. Kwa sababu mshu wa siku hile hali ya kupendelea jinsi moja Vesa zile jinsi nyingine Mbalea na kuja kuzaa kitu ambacho ni atarishi Kwa maana ya kwamba yule ambayo kesho na kesho kutu atakapu kuja kuona Apati ile hali ya upendelevu kwenye mazingira yake mingine ya kimaisha Hata kama suo ndani ya nyumba yake Anakuja kuona kwamba hame katiliwa Kwa maana yake kuhilai yake yake inabidi ya tumia nguvu hmm. Umejumja kusu ndoa sasa no. Na ando mjada wetu mkubwa kusu familia Atuja ingia kwenye mjada mkubwa na fikiri kwenye mtangulizi kwa chaka Sasa no. sasa um, Umezumuza kusu noa, umezumuza kusu eh, Mwanaume kumfanya mwanamke kuwa mali yake mm. Tuzumuza vitu mwili Kuna kitu kinaitwa mahali Ndiyo. Kwa mba mwanaume kenda kuwa kwa diamiza ki Tanzania mara nyingi Ngathani mimi na tunafahamu kwa mba Mwanaume kenda kuwa basa natuwa mahali mm. Tafsiri ya mahali si yejua Lama tukone farm vizuri Mimi mm. binafsi si yejua taka lichundi maneno yangu mm -hmm. Tafsiri ya mahali kwa mba na mahali natulia kwa sababu gani Mm. Kompani ina ina mnua wanamke ama inatua inatulewa kwa njili ya tamaruli bila shakwe ni mtaalamu kwenye maswala hayo utana, utana, utana mm. lakini pia kuna ukiwa unaenda ka, labda kanisani ama kwenye shere za harusi kuna kauli inatumi, inatumiwa gabali kwa mba hui sasa amekuwa ni mali yako mm. watu wengi utamuka hivi bila shakwe utapuwa shahidi mm. 
hizi zinaleta tafsiri gani? Kwanza tukianza kwenye mahali, ulishatoa mahali bila shaka. Ndio. Umesema na familia? Ndio. Ulipokuwa unatoa mahali ulitoa kwa dhana gani? Kwa dhana ipi? Okay, mahali mm. ni kawaida kwa faida labda ya umma kwa ujumla. Mm. Mahali ni kile kitu ambacho mtu anakitoa mm. uh, kwa maana ya kuonesha uh, appreciation kwa Kiswahili wanasema kuonesha ile isadi, mm. kuonesha shukrani mm. kwa familia ya binti. Mm. Kwa maana ya kwamba uh, wamemlea mtoto, wamemsomesha, wamemkuza katika maadili mema mpaka wewe mm ukaenda kumuona sasa lakini hata mtu wa kiume pia ame 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 amelelewa ehe sasa kwa tamaduni yetu ametuzwa kwa tamaduni kwa tamaduni zetu um, tofauti sasa na tamaduni kwa mfano za watu wengi mm. ambao mtoto wa kike anabidi kutoe maana kutolea mahari mm. kwa tamaduni zetu sasa tunakuja hapo kwamba mtoto wa kiume lazima utoe hiyo mm-hmm. hiyo fedha au utoe ile barua na na, na posa mm. ya kusema kwamba huyu binti nimemuona na anahitaji kuwa naye kwenye maisha kwa hiyo ni kama shukrani na iko ki iko kimila na wakati mwingine kuna baadhi ya dini ambazo uh, uh, zinasema kwamba hichi kitu bana tu tukubaliane so kwamba uh, lazima ni nitengenezwe na mtu fulani wa nje au mtu wa tatu third party uh, dini zingine wanaruhusu kwamba hichi ili swala tujadiliane na mwanamke anakuwa anamuona yule bwana kwamba kwa uwezo wake kwa ninavyomjua huyu mtu atamudu kiasi fulani. Kwa hiyo hilo swala mimi ningependa kusema kwamba ni la muhimu kwa sababu hata na wewe mwenyewe ungepewa mwanamke bure nafikiri usinge usinge ona ile thamani yake. Kwa hiyo nilinampa thamani yule unaomchukua au yule unayeye thamani kwenda kukaa naye ili sasa mkaishi katika ma, 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 mazingira ya kuheshimiana na kumuona kwamba ana thamani. Kwa kwa mfano ukitajua mahari ni milioni kumi, basi unajua kabisa kwamba huyu ni sawa na gari. Huyu mm. ni mtu wa kumheshimu. Mm. Kwa kwamba unataka kusemaje hapo kwamba nataka sasa... kusema kwamba inatolewa mahari ili kuheshimu mm. uh, kwamba hujapata mm. nafasi ya kuwa na yule binti au uh, yule mwanamke. Hivi mm. hivi yani leza fair yani bure. Kwa hiyo bidi ni nini sasa hicho kinachofanyika kwamba kinachofanyika ni mila. Ni mila. Eh hey, ni mila kama dunia za kitanzania. Mm. 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 Yeah. So, kwa hiyo <laughs> mila <laughs> kuna kuna wana sheria nchini Kenya wali mm. uh, walipinga mm. mahali ukisema kwamba mahali si sawa. Mm. Uh, na kumekuwa na ka, t- kawaida ya baadhi ya familia ku, kufanya tuseme makubaliano ya ya bei bana milioni tano mm. Mi, Mimi na milioni tatu kwa tafsiri ya kawaida kama wewe mwana hakate umdau wa masuala uh, ya ukatili wa kinyesi ya kuoni kwa mba inaleta zana ya kuuza ama kuuziana mali ambeli minadamu wa kawaida Pana, ayo mm. ni masuala ya kitamaduni mm. na kwa sababu ni masuala ya kitamaduni na na, na kimsingi yapo 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 kwa sababu sio, 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 sio tu kwamba kuna sheria au kuna kanuni za kikatiba peke yake au za kiinchi. Mm, mm. Kuna sheria na kanuni za kitamaduni pia. Mm. E, e, sasa hizo ni sheria au kanuni za kitamaduni ambazo zimewekwa kama mfumo wa kutu wa kutuongoza yanapokuja masuala ya kutaka kufunga ndoa. Mm. Sawa. So, uh, Mtazamaji niko na Francis hapa. Francis Shayo ambaye anatukia katika taasisi ya Msichana Initiative. Tuko kwenye mtangulizi tu lakini kweli kiini cha mtendaji wetu ya kigusa hata kidogo tunazungumzia hapa e, ukatili wa kwa katika familia tukizigusa zaidi e, chanzo na matokeo yake tukiwa tumelenga siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ambazo zinafanyika kuanzia tarehe 25 hadi tarehe e, kumi ya mwezi wa kumi na mbili na kama msichana ni initiative bila shaka wao wanashiriki ndio maana tumewaalika hapa kuzungumza e, kuhusiana ukatili wa kijinsia na tutakwenda mapuziko mafupi tukirejea hapa tutaendelea na mjadala wetu kwa undani zaidi eh, endelea kubaki na Mimi TV. Bila shaka unaenda kufuatilia mbunge ya TBC lakini pia unaenda kufuatilia kiki ya taifa kutoka hapa eh, Mlima TV nikimaanisha kwamba ni mbunge ya kombe la dunia. Uh, niko na Francis kama nilivyokuambia awali tunazungumza hapa tukiwa tumelenga zaidi mazungumzo yetu ya uh, ukatili wa kijinsia hasa ndani ya familia lakini tumezungumza mambo mengi sana uh, bahati nzuri kwamba Francis yeye yupo kwenye familia yupo mm. alikuwa kwenye familia lakini sasa yuko kwenye familia ambayo yeye ni moja kati ya viongozi bila shaka yeah. ni moja kati ya viongozi wa familia baba 
baba wa familia mm. lakini kuna mama wa familia ndio lakini kwenye uongozi wa familia mkoa wa wili ndio baba na mama ndio yupi ni kichwa uh, kwenye uongozi wa familia hakuna yeah. kichwa hakuna kichwa yeah, sawa sana sana ni kujitahidi kuweza sawa 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 kufanya maamuzi kwa pamoja sawa 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 francis nafikiri kwenye ile sura kuna 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 mambo mengi kuzungumza kikubwa tuweke tuweke bayana mm. eh, tuweke bayana kile ambacho kinazungumzwa kama ni mkatili na kile ambacho kizungumzwa kama ni ukatili mm. tukisema tukisema kichwa cha familia kuna ukatili ndani yake kwani ndio Mm. na maana yake unamaanisha kwamba huyu ni mtu uliompa mamlaka mm. na umempa mamlaka maana yake mm. na huyu ndio ile ile issue ya nani ana nafasi gani ya kufanya maamuzi juu ya kitu gani mm. sasa hicho kitu cha familia ni moja kati ya tafsiri uh, ya mfumo dume na kuonesha kwamba ni mtu gani ana nafasi kubwa zaidi ya mwenzake mm. na mwisho wa siku sasa ndo unakuta a uh, masuala kama ya uh, ugaji wa mali na rasilimali yanakuwa na maungukia na kumfeva uh, mtu mmoja au jinsi ya mei sasa mwisho wa siku uh, hii jinsi nyingine inakuwa kama imeacha nyuma kwenye kufanya maamuzi pia mwanaume anakuwa na mungu kwa mfano baba anaweza akamua tu kuamka asubuhi anaenda anauza shamba la familia au alilolipata siku ya harusi sababu hii ni kichwa ndani ya familia mama anajisikia hii Baba anaweza akamka asubuhi akaweka nyumba riani bila kumweleza mama mm. nyumba imewekwa riani mama siku anakuja kuambiwa mkopo umeshindwa kurudishwa benki maana yake nyumba inauzwa kwa hiyo mwisho wa siku hii ni moja ya uh, kauli naweza nikasema kati ya kauli nyingi ambazo ziko ndani ya dhana ya mfumo dume ambao mwisho wa siku sasa huu mfumo baadaye mm. unampelekea watu kwenye ukatiba wa kinyesia kauli nyingine ni kwa mfano kama wewe ni dume suruali imekuwa mm. ikitrend na ndo maana tunasema masuala ya mfumo dume hayajamwathiri tu mtoto wa kiume peke yake hata mm. mtoto wa kike ameathirika kwa namna moja au nyingine mm. sasa hivi mwanamke aamini tena katika ile dhana ya kuishi na mwanaume kwa sababu ya upendo mm. anaishi na mwanaume kwa sababu ana ana kitu fulani kinatoka kwake kwa hiyo haya yote mwisho wa siku yanawafanya wasichana kukimbilia maisha makubwa kukimbilia wanawake au wanaume ambao wana pesa au madume suti sasa sio madume suruali tena. Mm. E, nao madume suti sasa ana uwezo wa kumletea mwanamke mwingine na yeye asilalamike. Ana uwezo wa kumlaza uh, nje ya nyumba na asilalamike, ana uwezo wa kutokumpa chakula na yeye asilalamike, ana uwezo wa kumpiga na yeye asilalamike kwa sababu tu ni mwanaume suti. Maana yake anabebwa na mfumo dume. Mm. Kwa hiyo mwisho wa siku unaleta wakati wa kinyesi. Kwa hiyo kwa kwa tafsiri hiyo sasa nataka kusema kwamba eh, usawa ambao tunazungumza kati ya mwana kutakuwepo tu na mwanaume na mwanamke ndio hakuna kitu ambacho kitaweza kubadilisha kati ya kwamba huyu ni mwanamke na huyu ni mwanaume yaani swala la kibiolojia tu peke yake ambalo mm. linaweza kutofautisha sasa huyu ni mwanaume na mwanamke mm. lakini tukija kwenye mazingira mengine mm. kisiasa kiuchumi kiutamaduni hizi ni jinsi mbili ambazo zina nafasi ya kucontribute kwa pamoja mm. kwani kwani kwa ni lazima kwamba kila anachofanya mwanaume lazima msichana afanye kwa sababu hakuna uh, hakuna hakuna tofauti kati ya jinsi hizi mbili. Mm. Na tunaporudi La, kwenye kama ni lazima. Ni lazima inawezekana. Mm. E, sio kwamba ni lazima lakini inawezekana tunachokisema. Na sisi kama mashirika tunotetea haki za watoto wa kike kuleta haki na fursa sawa kwa jinsi zote mbili. Mm. Tunaona ni muhimu. Mm. Ni, ni sio lazima ni muhimu jinsi zote zikaona kwamba vipaumbele vyote vinavyowazunguka kwenye jamii mm. zote zinaweza kushiriki zote zinaweza zikapata nafasi na zote zinaweza zikafikia malengo sana uh, Francis takwimu zinaonyesha kwamba uh, watu wengi ambao wanafanya shughuli ambazo zinatumia nguvu uh, kama ujenzi uh, barabarani masuala ya miundo binu uh, shughuli za kuvuna mashambani wengi ni wanaume mm. unataka kusema kwamba hapa hakuna usawa Ah uh, ninachokiona mimi kwenye jamii ndio maana ninasema bado tuna anguko la miaka hamsini nyuma iliyopita. Mm. Nyuma huko zana hiyo ilikuwepo kwa namna hiyo kwamba kushiriki kazi ngumu. Mm. Uh, ndiko kunapomfanya mtu kuwa mwanaume. Lakini sio kweli. Mm. Sasa hivi kuna mifano mingi kuna wanawake wengi wako sasa hivi wanajenga manyumba ama injinia wakubwa tu wazuri. 
kuna wanawake wengi sasa hivi wanabeba lakini idadi inaonyesha kwamba wanawake si wengi elimu kama ilivyo sasa, sasa, sasa hivi elimu mwamko unatokana na elimu ndio maana tunaanza kuiona kwa mfano hata kwenye mabasi siku hizi unaona watoto wa kike wanaendesha mabasi wanaendesha ndege Wana, ma, watu ambao wanafanya zile kazi ambao lakini pia tunaanza kuona na maneso ya kiume kwa kwani hakuna maneso ya kiume kwenye hospitali zetu lakini yote natokana na mwamko wa elimu ya usawa wa kijinsia unataka kusema kwamba ifike wakati sasa eh, shughuli zote ambazo zinatumia nguvu wanawake nao wazifanye kwa kwa usawa kama wanaume ni sahihi kabisa lakini takwimu pia zinaonyesha kwamba watu wengi ambao wana eh, wanawake wengi ambao wanapambania e, usawa wa kijinsia wao wamejitoa kwenye shughuli ambazo zinatumia nguvu kama ujenzi e, a, kulima na kadhalika wao wapo kwenye shughuli nyingine tofauti sio kweli sio kweli sio kweli labda labda, 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 labda turudi tena kwenye tafiti <laughs> <laughs> kwa sababu sasa hivi kiwalisia tunaona <laughs> wasichana wanakomaa <laughs> wana wa, so, so tu kwamba wanakomaa wasichana wapo kwenye kwenye maeneo yote ambayo ni nyeti na maeneo ambayo zamani tulifikiri pengine mwanamke hawezi kushiriki kufanya mm. na na kumekuwa na, na proof kubwa sana ambayo inaonesha kwamba akishiriki kwenye eneo hilo la kimaamuzi au hiyo nafasi akiipata anafanya vizuri wakati mwingine kulikuwa hata mtoto wa kiume mm. uh, mfano mzuri tu tuna mama mheshimiwa mm. rais Samia Suluh Hassan mm. ni rais ambaye ame, ameonesha mfano mkubwa mm eto kwa tunaona kwamba si rais mtoto wa kike kuwa rais wa nchi lakini sasa hivi tunaona lakini anafanya maamuzi kuna nafasi gani au kuna kazi gani ngumu zaidi ya urais hapa Tanzania <laughs> labda mtu aje aniambie tukizunguza kazi ambazo zinatumia nguvu sawa nguvu ni pamoja na akili matumizi ya akili na yenyewe ni nguvu mm. sawa tunajaribu kuweka sawa hapa ili tutenganishe kati ya uh, ukatili wa kijinsia mm. na vitu vingine ndio maana tunataka tuongee bayana kidogo hapa yeah. eh, kuhusu hayo mambo. Um, kabla hatujamia kwenye ukatili wa familia na kusoma baadhi ya jumbe za watu ambao wametumia hapa. Mm-hmm. Uh, ume, ume vitu vingi mm-hmm. ambavyo tu, tunajaribu kuweka kwenye mzani. Mm-hmm. Uh, hizo shughuli ambazo wanawake wanafanya lakini uh, na wanaume wanafanya. Mm-hmm. Huoni kwamba zinatengeneza uzio kwamba eh, maumbile ya kibiolojia yanatofautisha majukumu kati ya mwanamke na mwanaume. Hapana. Maumbile ya kibiolojia ni maumbile ambayo hayawezi kuleta mgawanyo mm. kwenye uh, nafasi za za kazi, mm. maamuzi na kushiriki kwenye nafasi mbalimbali za za uongozi au vitu vya namna hiyo. Uh, iyo ni dhara ambayo imetengenezwa na romana na rudi tena nyuma kusema miaka hamsini iliyopita tulikuwa na fedha sasa sasa hivi kwa sababu mashirika haya ya utetezo wa haki za wasichana yamekuwa mengi moja wapo shirika letu lipo na mashirika mengine ambayo labda ni kitaja orodha inaweza ikawa kubwa hapa sasa hivi uh, yamekuja na yako kila mahali siziwezi kusema kwamba tumeshafika nchi nzima kila sehemu lakini yapo kila mahali almost kila mkoa kuna uwakilishi wa mashirika kama yako hmm. wanafanya kazi ya kuelimisha jamii hmm. na sisi tunasema ya tengenezo yaendelee kusajiliwa na ofisi ya msajili wa mashirika ya NGOs yaendelee kuwepo kila sehemu mpaka tukute tuku, 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 tumefikia kwenye eneo ambalo jamii sasa inaamini kwenye usawa kijinsia hmm. siwezi kusema kwamba tuliopo hatujafanya kazi ya kutosha tumeshafanya kazi lakini tunaendelea kwa sababu tuna, tuna, tunaenda kubadilisha mfumo. Unajua kubadilisha mfumo sio kitu rais, sio kitu chepesi kama ambavyo watu wengine wanaweza kufikiria. Ni kitu ambacho unatakiwa kwenda leo na kesho na kesho na kushikutwa kwenda kupiga kelele zile zile mpaka mtu ujumbe na ile sauti yako waweze kuisikia na kuitafsiri na kuanza kuifanyia kazi. Hmm. Kwa hiyo kwa hiyo ni mchakato mwingine. Ni kushukuru Francis tumekuwa na mjadala mrefu hapa na Francis lakini Uh, nipitie sasa jumbe zako ambao umenitumia hapa lakini nita uh, tutazungumza kidogo kuhusiana na familia uh, ndio maana yetu kuna lakini bahati mbaya tu mambo yamekuwa mengi hapa studio uh, ni somo huyo anaitwa aitwa Julius John amesema niko migocheni uh, hizi taasisi zinazobambana na uh, ukatili zinafanya shughuli zake kwenye mahoteli lakini kiwalisia matatizo mengi yapo humu ndani kwa Eh uh, vipi kama taasisi ya mchana initiative inafanya hivyo bila shaka ile ni swala kwako sasa
sisi kama washirika tunafanya kazi kwa jamii. Umezungumza mm. nafikiri mambo mengi sana hapa. Umezungumza mambo mengi mm. na nikizungumza takwimu za idadi ya wanajamii mm. wa kawaida kwa sababu mm. wapo tumewafikia. Mm. Kwa mwaka huu peke yake tumefikia zaidi ya ya wavulana 1070 mm. na kitu. Mm. Na wasichana zaidi ya laki moja na kumi na nne na kitu. Kwa ukija ukijumlisha hiyo takwimu inaonesha ni watu laki moja na themana tano tumewafikia. Kwa hiyo kuna mashirika kuna mashirika siwezi kusema yote ambao labda kama anavyosema yanafanya kazi um, yanafanya kazi kwenye mahoteli uh, lakini ninachoamini ni kwamba mashirika yote pamoja na kufanya kazi kwenye mahoteli hiyo ni, ni, ni njia moja wapo ya ku ya kufanyia kazi. Kwa mfano unaweza ukafanya kazi kwenye hoteli uh, ukakutana na wale wadau walioko katika uh, kwenye level ya kitaifa mm. wa mabadiliko ya sheria kwa mfano. Sasa umekutana nao wale wakabadilisha sheria ya ndoa. Hiyo ni kazi kubwa kuliko hata kwenda kwenye jamii kwenda kutoa tu elimu peke yake. Mm. Kwamba watu waachane na mila potofu, waachane na ndoa za utotoni na vitu kama hivyo. Lakini sheria ikibadilisha ma, ikibadilika maana yake tunaamini kwamba ime imeleta impact kubwa inamgusa kila mtu imegusa mtoto wa leo imegusa mtoto wa kesho Yulisi ametoa message nyingi sana karibia 10 mhm zikiwa zina ujumbe mmoja lakini kuna huyu anasema eh, kwa nini ukatili unatokea kwa wanawake tu je ni wadhaifu anatokea msimtopwa kutoka mbagala Asante James na uh, ukatili hutokea kwa wanawake kuna shughuli nyingi ambazo wanaume wanafanya ukatili mm. Kitaalamu hapa tunasema kwamba wanaume wengi huwa hawatoi taarifa. Na ndio maana nilipoanza kutoa zile takwimu zangu za World Bank Tanzania waliofanya tafiti mwaka huu mwezi wa 4. Mm. Zilikuwa zinasema kwamba watu wa nne kati ya kumi hawatoi taarifa wakifanya ukati. Sasa tujui hao wanne kati yake wanaume ni wangapi? Ndio mm. la kwanza. Mm. Lakini la pili nalo nilitaka kulisema hapa ni kwamba uhulika yetu ya maumbile tulionao ni kwamba wanaume huwa hawapendi kufunguka masuala kama anaona kama ni udhaifu. Na hii yote ni dhana na mfumo dume nyuma yake unamkandamiza kuona kwamba akisema hivi bila atakuwa dhaifu kwenye jamii. Si ndio? Hilo ni la pili. Lakini la tatu uh, kwa nini tunazungumza jitihada intervention nyingi zinaenda kwa wanaume kwa wanawake au kwa watoto au wasichana? kwa sababu kiwalisia haya ni makundi ambao kwa miaka na miaka decades and decades yamekuwa yakiwa ya wahanga ya kwenye haya masuala ya ukatili kama wanasema kama ukatili unafanyika basi mwanamke na mtoto wanaathirika mara mbili lakini mwanamke na mtoto mwenye ulemavu inakuwa tena mara mbili yake si ndio kwa kadiri unavozidi kutoka nje ya cycle unaona kwamba ukatili unazidi kuwa mkubwa kwa wanaume kidogo Uh, hali sio kubwa kiasi hicho. Kwa kuwa tuna takwimu ambazo kuna wavulana wanafanywa ulawiti, kuna takwimu ambao wavulana wananyimwa uh, tendo la ndoa, kuna takwimu wavulana wanapigwa ndani ya ndoa na mambo kama hayo hayo ni masuala ya ukatili wa kijinsia. Sawa, so, nisome message ya mwisho hii anasema anaitwa Ali Mrangi Gigiri Mresa eh, mdau wa si chuja eh, wa mlimani wewe ndio wetu sechu anasema hivyo mm-hmm. atokea mabibo vina Dar es Salaam Tanzania anasema kwamba naona mahali ifutwe kwa sababu inasababisha mimba nyingi uh, mimba nyingi zisizo tarajiwa eh hoja sawa nafikiri ujumbe wako umepata vizuri mm-hmm. anasema mimba nyingi zisizo, zisizo tarajiwa eh, kacholi za michongo sawa. <laughs> Malite hiyo kachuli za michongo sijaelewa maana yake lakini ndio yeah. bila shaka umepata. Kwamba kuwepo wa mahali unasababisha watu wapite nje hapana. Nadhani. Nadhani bado tunarudi kwenye swala la kwamba uh, uh, kukosekana kwa elimu mm. kwenye jamii. Mm. Na zamani siyo kwa nini? Siyo kwa nini? Zamani hii ishu ya nyan, uh, unyago na, na, na jando vilikuwepo mm. japo kuwa sio kwamba kwa mfano kama hizi sio kila kitu kinachofanyika kwenye hizi unyago na jando ni vitu vibaya mm. kuna vitu vingine vya vizuri mm. 
ambapo sasa hivi ndo tunasema kwamba tupichukue ili kuendelea ku maximize ile effect ya uwepo wake lakini kuna vile vibaya kwa mfano ukihitaji na vitu kama hivyo mwandamu mwanamke kwa mke chini ya umri mdogo na vitu kama hivyo hivyo ndo tulitoe lakini mimi nafikiri kwamba nyuma zamani kulikuwa kuna mentorship zinafanyika baba anakaa na watoto wa kiume anawafundisha maisha na wawelekeza njia za kupita lakini mama anakaa na watoto wa kike Hai siku hizi unakuta tu mtu anaenda kufunga ndoa asembuse uh, ajawahi kupata formation yoyote dada siku ya kwanza anapata formation ndio ile siku ya kitchen party mm-hmm. e, ndio hiyo siku anapata formation ya maisha yake ndani ya siku moja alafu jamii inategemea aende akadelive kitu kikubwa ndani ya ndoa yake haiwezekani mm-hmm. nyuma huko watu walikuwa nakaa siku hizi hamna muda mm-hmm. uh, evidence kubwa au uh, uh, tuseme nini tuseme ushuhuda mkubwa ni, ni, ni namna gani mpaka sasa hivi watu wako bado makazi. Ushuhuda mimi na wewe niko nyumbani mtoto wangu wa kiume anajifunza nini kutoka kwa mpaka sasa hivi. Mm. Eh mama unakuta na yeye yupo kazini anapambana. Eh mpaka sasa hivi mtoto wake wa kike anajifunza nini. Kwa tuseme ongezeko la la, la la mahitaji ndani ya familia, ongezeko la la, la majukumu ndani ya familia kwa miaka hii ya sasa hivi inasababisha mpaka ule utanganifu kati ya baba na mama mm. na watoto wao unakuwa mm. mpana na huo ndo unasababisha zile mentorship zinakosekana mali ni kitu kizuri mm. na nafikiri na ndo maana kiliamua kwa hiyo huko nyuma kwa sababu tayari watu wali, walipima wakaona kwamba hicho ni kitu kizuri chukua lakini anachamalisha hiyo kwamba uh, labda wazazi wakikataa mahali tumesema milioni tano mm. hana mm. kwa labda wanaamua ku, 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 ku labda tupate mtoto ili we rahisi na ndo maana sasa tunasema hii uh, hii dhana nzima inakosekanika uh, kwa sababu tu uh, kwenye kwenye jamii uh, so, kwenye ya... jamii inakosekana ile dhana ya elimu pana ile swala la mahari kwa mfano mahari sio lazima imalizike shehe wangu mm. eh hey, mahari sio lazima hata mimi mwenyewe ni mmoja kati ya watu ambao sijamaliza mahari lakini mm. moa so, sawa basi tuachane na hilo unaona eh bila wako mkubwa kubwa sana tunazungumza hilo wakati mwingine una muda wetu tumekwenda sana labda eh, kwa, kwa uchache tu labda tuseme eh, nyinyi kama msichana initiative tulipaswa tulipa, tulipa, tuzungumze hapa kuhusiana na eh, familia lakini nafikiri kwa leo huu mjadala tuta tuta tuseme tuweke pembeni tutazungumza wakati mwingine tunde kama tu imebaki eh, katika siku 16 ambazo zinataka kuanza tarehe 25 nyinyi kama msichana initiative na mpango gani kwenye hilo sawa uh, sisi kama msichana initiative kwanza cha kwanza tunafanya kazi za eh, pamoja na mkuki coalition mkuki coalition ni uh, uh, ni ni coalition ya kitaifa ya kupinga ukatili wa kijinsia mm. ambao inajumuisha mashirika yote na sasa zote za kiraia ambazo ziko kwenye huo mlengo maana mm. tunapozungumzia upana wa ukatili wa kijinsia kuna masuala ya wale walio huko kwenye mambo ya uongozi na wale waliokuwa kwenye watoto na shule kama sisi na kuna wale ambao wako kwenye masuala ya ukatili wa kingono vyo vikuu na vitu kama hivyo. Kwa yale mashirika yote tuna maadhimisho ambao yanaadhimishwa kwa hizi siku zote 16. Lakini ufunguzi ni tarehe 25. Na, na mwaka huu tunaanza kwanza kabisa huu ufunguzi uh, kwa maadhimisho kwa maandamano yanayotokea St Peter's Church mpaka pale Leaders Club ambapo uzunguzi utafanyika. Na sisi kama shirika tuta, tuta shiriki. Lakini sisi kama shirika tume, tumekuwa kwenye ya, kwenye plan ya ku engage media mbalimbali kama hivi mm-hmm. Mlima mm-hmm. TV tumekuja tunatoa hii elimu ya dhana ukatili wa kijinsia kwa sababu tuna imani kwamba jamii bado inahitaji uelewa mm-hmm. lakini kingine uh, tumepanga kufanya maadhimisho pale wilaya ya Bai. Mm-hmm. Uh, tutakuwa na mheshimiwa waziri mm. uh, Dorothy Wanyima mama yetu kwenye sekta yetu hii ya masuala ya jinsia mm. uh, tunaenda kumuonesha kazi kubwa ambao sisi shirika la msichana initiative kupitia champion wetu ndio mm. ajengea uwezo kwenye jamii mm. wanaifanya kule mm. wilaya habari ni itatoa mfano tu kwamba wale champion tulio atengeneza kule kupitia elimu tunaozo zifanya kama shirika wakafungua majukwaa ya wazazi ya msichana cafe mm. wameanza kutengeneza bylaws Mm-hmm. ambazo zinapinga ukatili wa kijinsia zinapinga ndoa za utotoni. Mm-hmm. Bylaws ni kama kanuni 
sheria ndogo ndogo kwenye maeneo yao mm. pinga ukatiwa kinyesi na ndoa za kutoni mm. na zinafanya kazi mm. na sasa hivi mkuu wa mkoa aliyopita mheshimiwa wa mtaka aliweza ali, kuagiza sekretari ya mkoa iweze iweze kuzichukua kuzi kuzi kuzipeleka kwenye wilaya zingine sasa sasa tumefanya kazi wilaya bai lakini tunaona wilaya zingine zinaweza kutumia hizo hizo sheria katika kutokomeza haya masuala zinakuwa kama mwarubaini sawa so, nikushukuru nikushukuru Francis cha tumezungumza mengi hapa nafikiri eh, tutakutana tena katika mazimisho tupige soga yeah. eh, kuhusiana na masuala ya uh, ukatili lakini pia mengine ambayo tumeyabakiza hapa kiongo eh, masuala ya familia wakati mwingine tunaweza kwa kukaribisha hapa tuzungumze kusana familia ambao tulipanga tuzungumze kiundana kitu tumezungumza kwa juu. Eh uh, mtazamaji huyu ni Francis Shaya ambaye amezungumza mengi hapa kusana na wakati wa kinyesia ya mtugeti kata sisi ya msichana initiative ambayo ipo chini ya Rebecca Kiubi. Ana tuzo zake nyingi sana kama 4 5 si, sijazi ya sabu kwa wingi wake lakini uh, tulizungumza na tumemalizia hapo na ni wape pole uh, wa Senegal wote lakini pia wale wa Tanzania ambao ni wa Senegal maana uh, Senegal ipo kwa kichapo cha mambo mawili kwa sifuri uh, bila shaka ni pigo kubwa hili na mwanzo mbaya kwa Senegal katika kombe la dunia na hivi ndivyo tunavyohitimisha uh, keki ya taifa kwa siku hii ya leo mpaka wakati mwingine tena jumatatu nyingine ama tukutane katika siku 16 za kupiga katika kijinsia mimi ni Joni Maganga